ടോപ് ടെൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ പൊതുചെലവും പൊതുവരുമാനവും എന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് പൊതുചെലവ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ജനക്ഷേമം ലക്ഷ്യമാക്കി സർക്കാർ ധാരാളം പദ്ധതികളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം പണവും ആവശ്യമാണ് ഇത്തരം സർക്കാരിൻ്റെ ചെലവുകളെ ആണ് പൊതുചെലവ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ രണ്ടായിട്ടാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് വികസന ചെലവുകളൊന്നും വികസനേതര ചെലവുകളൊന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ വികസന ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റോഡ് പാലം തുറമുഖം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവുകളെയാണ് അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തുകളെയാണ് വികസന ചെലവുകൾ എന്നുള്ള പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നാൽ വികസനേതര ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്നതും പലിശയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയും ചിലവാക്കുന്നതാണ് വികസനേതര ചെലവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പൊതുവരുമാനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സർക്കാരിൻ്റെ വരുമാനത്തെ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന പേരാണ് പൊതുവരുമാനം ഇതിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് നികുതി വരുമാനമെന്നും നികുതിയേതര വരുമാനമെന്നും അതിൽ നികുതി വരുമാനത്തിന് പ്രധാനമായിട്ടും നികുതികൾ പിരിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് സർക്കാരിന് കിട്ടുന്നത് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സർക്കാർ നിർബന്ധമായിട്ടും പിരിക്കുന്ന പണമാണ് നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് നികുതി നൽകുന്ന ആളെ നികുതിദായകൻ എന്ന് പറയും നികുതികൾ രണ്ട് തരം നികുതികളാണുള്ളത് ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷ നികുതിയും പരോക്ഷ നികുതിയും പ്രത്യക്ഷ നികുതി എന്നാൽ ആരിലാണോ നികുതി ചുമത്തുന്നത് അയാൾ തന്നെ നികുതി അടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പ്രത്യക്ഷ നികുതി എന്ന് പറയും എന്നാൽ നികുതി ചുമത്തപ്പെടുന്ന ഒരാളിലും എന്നാൽ നികുതി അടക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുമാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പരോക്ഷ നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രത്യക്ഷ നികുതിയിൽ നികുതി ഭാരം നികുതിദായകൻ തന്നെ ആയിരിക്കും അറിയുന്നത് എന്നാൽ നികുതിദായകന് നികുതിദാരം നികുതി ഭാരം അറിയുന്നില്ല പരോക്ഷ നികുതിയിലാണെങ്കിലോ നികുതിദായകൻ നികുതി ഭാരം അറിയുന്നുമില്ല നികുതി പിരിവിന് ചെലവ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പ്രത്യക്ഷ നികുതിയിൽ എന്നാൽ പരോക്ഷ നികുതിയിലോ നികുതി ചെലവ് താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും ഇനി ഏതൊക്കെ തരം നികുതികളാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വ്യക്തിഗത നി ആദായ നികുതിയാണ് അതിൽ ആദ്യത്തേത് വ്യക്തികളുടെ വരുമാനത്തിന് മേൽ ചുമത്തുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നികുതിയാണ് വ്യക്തിഗത ആദായ നികുതി ഇത് വരുമാനം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടും അടുത്തത് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതിയാണ് നികുതി അറ്റാദേയത്തിന്മേൽ അഥവാ ലാഭത്തിന്മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി കമ്പനിയുടെയൊക്കെ ലാഭത്തിന്മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉപഭോക്താവിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നികുതിയായിട്ട് കുറച്ച് പൈസ അടക്കേണ്ടി വരും ആ അത്ര നികുതിയാണ് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദന ഘട്ടത്തിൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റംസ് തീരുക എന്നാൽ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും ചെയ്യുമ്പോൾ വരുത്തുന്ന നികുതിയാണ് കസ്റ്റംസ് തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് സേവന നികുതി സേവനങ്ങൾക്ക് മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് സേവന നികുതി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നാണ് സർചാർജ് നികുതിക്ക് മേൽ ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതിയാണ് സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ചില അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ചുമത്തുന്ന അധിക നികുതിയാണ് സെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും നികുതികൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നികുതിയേതര വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഇനി നികുതിയേതര വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ചായിട്ടാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫീസ് ഫൈനുകൾ പെനാൽറ്റികൾ ഗ്രാൻഡായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പലിശ ലാഭം ഇത്രയും അഞ്ച് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഫീസ് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായി ഇടാക്കുന്നതാണ് ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസൻസ് ഫീസും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസും ട്യൂഷൻ ഫീസും ഒക്കെ ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ഫൈനുകളും പെനാൽറ്റികളും നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന ശിക്ഷയാണ് ഫൈനുകളും പെനാൽറ്റികളും ഗ്രാൻഡ് ഒരു സർക്കാർ മറ്റൊരു സർക്കാരിന് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായമാണ് ഗ്രാൻഡ് എന്നാൽ പലിശയോ 
സർക്കാർ വിവിധ സംരംഭങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഏജൻസികൾക്കും നൽകുന്ന വായ്പകൾക്കാണ് പലിശ അതേപോലെ തന്നെ ലാഭം സർക്കാർ നടത്തുന്ന സംരംഭങ്ങളിലൂടെ ലാഭവും ഒരു വരുമാന സ്രോതസ്സാണ് അടുത്ത് പൊതുകടം എന്താണെന്ന് നോക്കാം സർക്കാർ വാങ്ങുന്ന വായ്പകളെയാണ് പൊതുകടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് രീതിയുണ്ട് ആഭ്യന്തര ഘടമുണ്ട് വിദേശ ഘടമുണ്ട് രാജ്യത്തിനകത്ത് വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാർ വാങ്ങുന്ന കടത്തെയാണ് ആഭ്യന്തര ഘടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വിദേശ ഘടം വിദേശ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും അന്തർദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും സർക്കാർ വാങ്ങുന്ന ഫണ്ടുകളെ അല്ലെങ്കിൽ വായ്പകളെയാണ് വിദേശ ഘടം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുഘടം വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ജനസംഖ്യ വർധനവ് ഒരു കാരണമാണ് പ്രതിരോധ രംഗത്തുള്ള വർദ്ധിച്ച ചെലവ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുഘടം വർദ്ധിക്കാനുള്ള കാരണം അടുത്ത് ബജറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ചോദിക്കും ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ സർക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വരവും ചെലവും വിശദമാക്കുന്ന ധനകാര്യ രേഖയാണ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൂന്ന് തരത്തിലാണ് സന്തുലിത ബജറ്റ് മിച്ച ബജറ്റ് കമ്മി ബജറ്റ് വരുമാനവും ചെലവും തുല്യമായി വരുന്ന ബജറ്റാണ് സന്തുലിത ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും വരുമാനവും ചെലവും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അതാണ് സന്തുലിത ബജറ്റ് മിച്ച ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനം ചെലവിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ബജറ്റിനെയാണ് മിച്ച ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് കമ്മി ബജറ്റാണ് കമ്മി ബജറ്റ് ചെലവ് വരവിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ബജറ്റിനെയാണ് കമ്മി ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ധനനയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് ചോദിക്കാം അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഏഴ് ലക്ഷ്യങ്ങളാണുള്ളത് സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത കൈവരിക്കുക തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക വിലക്കയറ്റത്തെയും വിലച്ചുരുക്കത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു സാമ്പത്തിക അസമത്വം കുറക്കുന്നു ഉൽപാദന രംഗത്ത് കൂടുതൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കണം അടിസ്ഥാന സൗകര്യത്തിൻ്റെ പൊതു ചെലവിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗം ഉപയോഗിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്